የከተማ መንገዶቻችን ከቀንቀን ከአመት አመት እየተሻሻሉ አሁን ያሉበት ደርሰናል መንገዶችን ለብዙ ነገሮች እንጠቀምበታለን ድሮ ድሮ መንገድ እንዲህ እንዳሆኑ ሳይኖር ከአገር አገር ለመገናኘትና የተፈለገውን ነገር ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ለማዛወር ችግር እንደነበረ ይታወቃል ዘመን ዘመንን እየወለደ የስልጣኔ ሁኔታ እየጨመረ መጥቶ አሁን ያለንበት የመንገድ አጠቃቀም ላይ ደርሰናል መንገዶቻችን ባሁኑ ሰዓት በአግባቡና በስነስርዓት ካልተጠቀምንባቸው ገዳዮች እየሆኑ ነው ሰላም እና ይስጥልን ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምንሰምታችኋል በዛሬ ዝግጅታችን በከተማችን አዲስ አበባ የሚስተዋሉ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋዎችና ላደጋው መከሰት ምክንያቶች በሆኑ ጉዳዮች ላይ አንድ አንድ ነገሮችን ያነሳን ቆይታና ድርጋለን አብራችሁን ቆዩ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ከእለት እለት እየጨመረ መምጣቱ በተደጋጋሚ ይነገራል ለዚህ ምክንያቶቹ በርካቶች ናቸው በተለይ በየመንገዶቻችን የምናያቸው የመንገድ አጠቃቀም የማሽከርከር ልምድ የተሽከርካሪዎቻችን ሁኔታ ብቻ በርካታ ነገሮች መጥቀስ ይቻላል ወደ ተመልካቾቻችን የናንተስ የመንገድ አጠቃቀም የማሽከርከር ክህሎት የተሽከርካሪዎቻችሁ ሁኔታ ምን ይመስላል ላደጋ አጋላጭ ነው ወይስ ተጠንቅቃችሁ ነው የምትጓዙትና የምታሽከረክሩት በእያላችሁበት እየተነጋገራችሁ ያደጋ ሁኔታውን ምን እንደሚመስል እንስማ ቁልቁለታማ ዳጋታማ ቦታ ላይ በዘዋል እንደሚመለከተው እዚ ቦታ ላይ ነው እንግዲህ በአሽከርካሪዎች የፍጥነት ሰውሰናቸው ገድቦ መሄድ ያለባቸው ያካለውና ትንሽ አደጋው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው እንደኛ ክፍለ ከተማ ደግሞ በአብዛኛው ትግራኛ የሚቀሳቀስባቸው ቦታዎች አሉ። ባለፈውም እነዚህ ሹሩ ሚዲያ ላይ ትግራኛው የግራ የሚያዙ ልምድ ከአካባቢው ውስጥ መለከት ጥሩ ነው። ያንን ደግሞ አሽከርካሪዎች ይሄንን ግንዛቤ በማድረግ ትግራኛ ያላቸውን አስተያየት ቀስ ብሎ ረጋ ብሎ ነው። በተለይ ቁልቁለታማ ቦታ ላይ ከቴክኒክ ፋውል ይመጣል። ትሬኒንግ ቢላል። ብዙ ትግራኛዎች የተገጩበት ሁኔታ አለ። እና ተማሪዎችም ትምህርት ቤት ሲሉ ግራቸውን ይዘው ነው የሚሄዱ። እነዛን ደግሞ ግራቸውን ይዞ ምን ማበረታታት ነው የሚጠበቀው እንጂ ለከፋ አደጋ ላይ መጣል የለባቸው ይሄ አንደኛው ዲደርስ የሚችለው እንግዲህ ፍጥነት ነው በሚሽስ አለ ስለመለከቱ ከጉዕዝ ነገር ጋር መጋጨት አለ ቱቦ መግባት አለ መውደቅ አለ መገልበጥ አለ ይሄ ደግሞ የሚመጣው ከጠጥቶ ማሽከርከር ነው የሚመጣው ለምን ምሽስ ላይ መንገዶቹ ሁሉ ጭር ይላሉ የፍጥነት ወሰናቸውን መቆጣጠር የማይችሉ ናቸው በብዛ ሲሽከረከር መጠጣቱ ሲያሽከረክሩ የፍጥነት ወሰናን የግድ መገደብ የግድ ይላል እዛ ቦታ ላይ እንግዲህ ጸጥቶ ባያሽከረክሩ ይመረጣል ለአደጋው ማለት ነው ትግራኛ መንገድ ይተሰራል ግን መhall ላይ ይላል ለምን ግን እዛ በአጥሮት አይደለም ያ መንገድ አለመች ብሎት አይደለም ስለዚህ በግራኛ ምሄጃ መንገዱ ላይ ደሞ ብሄ ትራስ ተነቃቀይ ነው አደጋዎች በዛት ባሁን ሰዓት በዛት 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 የሆነው መኪና በበዛት ሆኖ መኪና በስቷል መንገዱ ጠባብ ነው እየጠበበ ነው ያለው መንገዱ ስለዚህ በዚህ ምክንያት በመተላለፍ ሰው መንገድ አይለቅ ስለዚህ መኪናዎችም በመጨናነቅ አደጋ ሊደርስ የሚችለው በዚህ ምክንያት ያደጋው ሁኔታው 
አሁን በሁለት ዙሪያ ነው ማውላት ነው ወይም ለናግድሽ መፈለገው በአይግራኛና በአሽፈርካ ዙሪያ ላይ ነው አብዘኛም ግዜ ደግሞ የባይግራኛ የምጠቀሙት ተጠቃሚዎች በብዛት ለግራኛ ውስን በሆኑት ዘብራዎች ላይ አለመጠቀም ችግሮች አሉ በዛ አጋጣሚ ደግሞ አደጋዎች ሲከሰቱም ነበር እኛ ባለነበት ቦታና ባለለነበት ቦታም ያው ምክስ ሲከሰተ ለቆየው ነገር ነው አሁን በብዛት ቀላል ጉዳት በብዛት በከተማችን ሲከሰተ ነበር እግረኛ ባጓቡ መመለከተበትን አቅጣጫ ያለ ማለት ምክንያቱም ግዳን ያለ መጠቀም አለ መhall አስፋልት ላይ መንቀሳቀስ አለ አደባባይ መhall ላይ መንቀሳቀስ አለ ማሻገር አለ ያን አደባባይ ምዞር ይመቀጫል ለያ ደግሞ ሰፋል ለሰፋርም እንደዚሁ ዘብራ ቢኖርም ቃኙንና ግዳን ላይ ያለ መንቀሳቀስ ችግሮች አሉ በእግረኛ ላይ ይብ ደግሞ የባይርፎንን መጠቀም አለ ስለሱም ያስተማረ ነበር አይርፎን እየተጠቀሙ ዘብራን ማሻገር አለ ስልክ ያናገረ ማሻገር አለ ማሻገር አለ እና ደግሞ ያሽርካሪ ዙሪያ ላይ ደግሞ አሽርካሪ በብዛት እግረኛ ዘብራ ላይ ስናሻገር በጓ አደረጎች አሉ ከነሱ ጋርም ተባብረን ስንሰራ ለመቆም በዘብራ ላይ ቆሙ ለማሳለፍ በጣም ችኩል ናቸው በጣም ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ሰዎችም እየተገጩ ስለሆነ በየትምህርት ቤቱ ስለ ትራፊክ አደጋ በየሆስፒታል በየክሊኒክ ጋብተን ያስተማርና አይደለ ይሄም ደግሞ ይያንዳንዱ ትራፊክ አባል የድርሻውን እየተወጣ ያለው ነገር ስለሆነ ማለት ያደጋው መከሰት ምክንያት አብዛኛው ጊዜ በሹፌሮቹ ላይ የልምድ ማነስ ነው ለምሳሌ ፍጥነት አለ ቅድሚያ ያለ መስጠት አለ አሁን ባለው የትራፊክ ፍልሰት ሰው መገጨት የለበት ምክንያቱም ሁላችንን እንቀስ ብለን ከሄድን ችግር የለም ሰው አይጎዳም ሌላው ደግሞ ትልቁ ችግር ያለው ደግሞ መስመር ይዞ ያለ ማሽከርከር ነው ሁሉም ተጠማዞ ነው የሚሄደው እንደዚህ ይላል መንገዶቹ አደባባይ ላይ በዚህ አደባባዩ አደባባዩ የሚዞር መኪና ዞሮ የመጨረሻውን ወደዛ መሄጃውን ጠር ዞሮ ነው የሚሄደው እሱ ስተት ነው ለምሳሌ አደባባዩ ይዞር ከሆነ አደባባዩ ካርቪ ዞሮ ነው መዞር ያለበት እሱ አንዱ የመዘጋጋት ችግር ነው ግን አደጋም በተመለከተ ሁሉ ግዜ ፍጥነት ነው በጣም ያስፈራ ነው አሁን ባጠገባችን ሲሄዱ ያስተነግጣሉ ለሹፌር እንኳን ነግረኛ አይደለም ለኛ ራሱ ያስተነግጣሉ በቀኝ በኩል ለቀለሽለት ስቴጂ በለቀቅሽለት በኩል ደርቦ ይመጣል ክላክስ ያረግልሽ ግራውልት ለቀለት ነው ግራውስ ለቀለት መልሶ በቀኝ በኩል ደግሞ በጣም በሚያስተነግጥ ሁኔታ እንኳን ነግረኛ ለሰው አይደለም ላሽከርካሪ ራሱ ያስተነግጣሉ አነዳዳቸው ፍጹም እኔም እንዴት እንደሚያስቡ እንዴት አንዳንዶቹ አንዳንድ ደግሞ በጣም ጥሩ ሹፌሮች አሉ ሌላ ደግሞ ትልቁ ችግር ትልልቅ መኪኖች ክላክሳቸው እጅግ አስደንጋጭ እንኳን ነግረኛ አይደለም ለማንም ለምን ክላክስ እንደሚያረጉ ክልክል እንደሆነ ማያስተምሩዋቸው መሰለኝ እዛ ማሰልጠኛ ቦታ ላይ ከተማ ውስጥ ክላክስ አይደረጉ ክላክስ እሱ አስፈሪ ነገር ነው አደጋዎች ሁሉ ያው ከስልጣና ጋር የታያዘ ነው እዚህ ጋር ህይወት ይዘሽ ነው ምትጂው የራስ ህይወት አለ የቤትሰብ ህይወት አለ ማንም ሰው መንገደኛ ያሳዝናል እኔ ካሁን በፊት አደጋ አድርሽ ያቃለው በእግረኛ ላይ እግረኛው የገጨውት ዜብራ ላይ ነው ዜብራ ላይ ግን የገጨውት በጣም ቀስ ብዬ ሲሄድ ገባ ተመለሰ ከዛ ገጨውት በጣም ነው የተሰማኝ በጊዜው ያው ወኔ በህይወት ሙሉ እንደዚህ አይነት ነገር አላደርስም ብዬ ማስብ ሰው ነበር እግረኛውም ላይ ችግራል በጥንቃቄ ቢሆን ሁሉም ሰው አስተውሎ አስቦ ቢሰራ ቢነዳ ጥሩ ነው በዛሬ ሁለት ትኩረት ለናደርግ ይወደድ ነው ለመንገል ላይ ትራፊክ አደጋ መከሰት ምክንያት ከሆኑ ጉዳዮች አንዱ እይታን የሚከለክሉ ነገሮችን በተመለከተ ነው በተለያዩ አከባቢዎችና መንገዶቻችን ላይ በሁሉም ተሽከርካሪዎች ላይ በሚያስብል ሁኔታ እይታን የሚከለክሉ የተለያዩ ምስሎች ስዕሎች ማስታወቂያዎች መጋረጃዎች እንመለከታለን እነዚህ ነገሮች አደጋን ከመያስከትሉ ነገሮች ዋንኛዎቹ ናቸው አዲስ አበባ ከተማ ላይ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣው ያልተፈቀደ ተሽከርካሪ ላይ የሚደረጉ እንትኖች ስቲከሮች ሳይፍቃር ሳይያገኙ ስለዎች ይኖራሉ ስቲከሮች ይኖራሉ የመለጠፍ ስራ ይታያል ይሄ ደግሞ እይታን የሚከለክል ነው ይሄ ደግሞ በደንብ ቁጥር 208 ላይም 395 ላይም የተቀመጠ ነገር ነው ያለው ማንኛውንም እይታን የሚከለክል ነገር ተሽከርካሪ ላይ ማስቀመጥ በሕግ ሊያስቀጣ ይችላል በደንብ ቁጥር 208 ላይ በርክ በጥፋት እርከና 4 ቁጥር 19 ላይ በግልጽ የተቀመጠ ቁጣት ነውና ይሄን ያስጥላል ስለዚህ በተለይ ባውኑ ሰዓት ላይ በጣም የበዛ ነው የመጣ ብዙ ተሽከርካሪዎች ላይ አንዳንድ ጊዜ ተሽከርካሪ ናቸው ወይንስ ግርግዳ የቤት የቤት ግርግዳ ስኪ መስል ድረስ መኪናውን ዲኮር የማድረግ ስራ ይሰራል ይሄ ደግሞ እይታን የሚከለክለው ለምሳሌ 
በኋላ መስክ መስተዋት ላይ የሚቀመጡ ማንኛውም አይነት ምልክቶች እስቲ ሚለጠፉ ተለጣፊ ነገሮች የተፈቀዱ አይደሉም ስለዚህ ለተአስከርካሪውን ለትራፊክ አደጋ ነው የሚያጋልጡት ሲጀመርም የይታ ቁንጥኖች ከመባሉት አንዱ የይታ መሳራሽ ከመባሉት አንዱ መስተዋቶች ናቸው ስለዚህ መስተዋቱ ላይ ደግሞ እነኚህ ነገሮች የምታስቀምጣቸው ነገሮች ከሆነ እይታ ይለም እይታ ደግሞ ከሌለ ለ ትራፊክ አደጋ ቀርባሃን ማለት ነው እና የትራፊክ አደጋ ሊከሰት ምክንያት ነው የምትሆነው ስለዚህ በምንም መንገድ ተሽከርካሪው ሲሰራ ከፋብሪካው ሲሰራ ከስሪቱ ጋር የተያዘ ነገር ካሉ ነው በስተቀር ማንኛውም ሰው በገዛ ፍቃዱ እየተነሳ ተሽከርካሪው ላይ እይታለም በሚከለክል ቦታ ላይ መለጠፍ በሕግ የሚያስከታን የሚሆነውና በአብዛኛው ከተማዎች አሽከርካሪዎች ውስጥ ይታያል እንደው በእንትን ደረጃ ሌቭል ለማድረግ በተሽከርካሪዎቹ ታርጋ ሌቭል ለማድረግ ያው በቁጥር አንድ ላይ የሚጠቀሱት በዚህ ላይ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ አሽከርካሪዎች ናቸው በኮድ 2 እና ኮድ 3 ላይ ያለው አሽከርካሪዎች በብዛት ይጠቀማሉ። አንድ አንድ ቦታ ላይ እንደውም ስትመለከት የኋላ መስፋቱ ሙሉ ለሙሉ በቅዱሳን ሰላት ሊሆን ይችላል በተዋቂ ሰዎች ሊሆን ይችላል በመሪዎች ሰዎች ሊሆን ይችላል በእግር ኳስ ተጫዋቾች በአርቲስቶች ሙሉ ለሙሉ ሲሸፈኑ ትመለከታለህ። ስለዚህ የኋላ እይታውን በዛ ከሸፈነው እንዴት አርጎ ኖሮ ኋላ ማየት የሚችለው ነው የሰውየ። እና ትልቅ ችግር ነው የሚሆነው። ከዛ ጎለ ጎለ ላይ ደግሞ አሁንም ያደገ የመጣው የቤት አሽከርካሪዎች ላይ ደግሞ የሚያሽከረክሩ ቀደም ያልኳቸው የመጀመሪያውን ያው ኮድ 1 እና ኮድ 3 ላይ ያሉት በህዝብ ትራንስፖርት ላይ ተሰማሩ ናቸው ከዛ ከነሱ ደግሞ ባልተናነሰ ደግሞ አሁን ላይ ያደገ የመጣው እድገቱ ደግሞ ወደ ኮድ 2 አሽከርካሪዎች ላይ የመለጠፉ ስራ ጎልቶ ይታያል ስለዚህ ይሄ ትልቅ መታረም ከመይገባቸው ድርጊቶች ነው አሁን በኮድ 2 ብቻ ሳይሆንም ያደገ መጥቶ ኮድ 4 ላይ የሚያሉ አሽከርካሪዎች ይሄንን የመንግስት መኪኖች ናቸው ይሄንንም የመለጠፍ ስራ ይሰራሉና ትልቅ ችግር የሆነ የመጡ ናቸው በከተማችን አዲስ አበባ በተለያዩ ቦታዎች ላይ እይታን የሚከለክሉ ደም ተላለፍ የሚባሉ አሉ። ስቲከር መለጠፍ የተለያዩ አይማኖት ምስሎችን መለጠፍ መጋረጃ ማድረግና የመሳሰሉት ማለት ትንቀሳቀሳለ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ስለምትንቀሳቀስ እንዴት አየው ምን ታዘብክ? ያው ከእይታዎች የሚከለክሉ ነገሮች እንደሚታየው ጥቋቁር ስቲከሮች የተለያዩ አይማኖት ምስሎች አሉ የእግር ኳስ የባርስታር ምስሎችም አሉ። እነዚህ ነገሮች ከይታ አንጻር ከፍተኛ አደጋ ያደርሳሉ። ይሄ ታወቀ ነገር ነው ማለት ከማናችንም አብሶ መስተዋት ላይ የሚደረጉ ነገሮች ከውስጥ የሚደረጉት ነገሮች ለደም ማስከበር ስራ ተገብ ያደረለም ከውጪ ደግሞ የሚያዩ ሰዎች ውስጥ ላይ ነው ትራንስፖርት አገልግሎት ከሆነ ለትራንስፖርት አገልግሎት መልካም ያለው አካሄድ ነው ብዬ ለማምንበት። ምክንያቱም ሰዎች ግልጽና ክሊር በሆነ መንገድ መንቀሳቀስ አለባቸው ትራንስፖርት ተጪም ትራንስፖርት ተቃሚው ባጓጉ ነው መጠቀም ያለበት በእኛ ምን አለ? ምስቲከሮች አሁን ከተማ ውስጥ እየበዙ ነው ያሉት አያስፈልጉም ስለዚህ እይታ የሚከለክሉት ለአደጋ መንሴ ሲሆኑ ውስጥ የጫነው ነገር እንኳን ለመለየት ያቅተናል አንዳንድ ያው ርምጃ እየወሰደን ነው ከዛ ማልቦ ተርቆ የተለያዩ የግለሰቦችን የሐላፊዎችን ምናምን ያማሩችን ፎቶ ለጥፎ ምንቀሳቀሷል ነው ከተማ ውስጥ ይሄ ሁሉ እንኳን እንደሚያስፈልግና ያው ተከታተለ ርምጃ እየተወሰደ ያለ እንደምቻል አርጎ ነው አሁን ሰው በየማስተቱ እየለጠፈ ምንቀሳቀሰው ስለዚህ አይቻልም ነው እኛም እንግዲህ በእናን ተብት ይብርም እንፈልጋለን እንደም አይቻል ነው ምን ረዳው ስለዚህ ርምጃም እየወሰደን ነው ያለ ነው መጋረጃና ስቲከር ለክፍለ ሀገሮች ነው የሚፈቅደው አሁን በተለይ ኮርሶስቶች ላይ በከ አዲስ አበባ ለሚወጡት ነው የሚፈቅደው ለአዲስ አበባ ውስጥ ለሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች ያ ነገር አይፈቅደው አሁን አንዳንዴ ወደ ክፍለ ሀገር እነን ብለው ነው የሚናገሩት ከዛ ውስጥ ይሄን ደሞ ስታዱ ታክሲ ነው የሚያሽከረክሩ ታክሲ ከተማ ውስጥ መጋረጃ አይፈቀድለት ስቲከር አይፈቀድለት ስዕል አስሎች አይፈቀድለት ለይሳም ለኛም የሚጋረደን ያን እንደዚህ የሚያረጉ ትርፍ ለመጫን ሲያመጭ ትርፍ ለመጫን ሲያመጭ አንዳንድ ጊዜ ደሞ ይሄ ፋብሪካው የራሱ ፋብሪካው አለ ጥቆሩ እነዚህ እነዚህ የመለየት ስራ ነው ይፋቃል እነዚህ ስዕሎችም አላስፈላጊ ናቸው እነሱንም በተገኘው ቁጥር በቁጥሩ ጠበቅ ያረጋግን አሁን ከማሃበሩ ጋር መነጋገር ነው ታክሲ የሚሰሩትና አማይሰሩት መለየት ነው በተለይ ኮርስ ወስቶችን ነው ታክሲ ላይ ካለ መጋረጃ አይፈቀድለት አዲስ አበባ ውስጥ ከክፍለ ሀገር ሲወጣ ግን መጋረጃ ማድረግ ይችላል እጉም ይፈቅድለታል እነዚህ እነዚህ የግድ ቁጥጥራችንን ተበቅ ማድረግ የግድ ይለናል ቀጣይ ይሄኛውን ምናስተካክለው ነው የትራፊክ እንቅስቃሴው ከእለት ለት ፍሰቱ በአብዛኛው መንገዶቻችን ላይ መጨናነቅን እየፈጠረ ይገኛል ትራፊክ ፖሊሶቻችንም ይህንን ፍሰት ከማቃለል አንጻር ማስተናበርና ማስተላለፉ ላይ ትኩረት ሲያደርጉ ቁጥጥርና ከትትሉ የሚላላበት ሁኔታም ይስተዋላል ነገሮች አንድ አንድ ቦታ ላይ ትንሽ ለቀቅ ሲደረጉ እየሰፉ ይሄዳሉ እየሰፉ ይሄዳሉ ይሄንን ትክክል ነው በህጉ ላይ ተቀመጠለፍ አለ 
ከመስታወቱ ውጭ የሚለጠፉ ነገሮች በሕግ ያስከስሳሉ። በደንብ በመተላለፍ ላይ ከሳሉ። ያንን ክስ ያለማረክ ቁጥጥሮች ይግሩኛል አይሉ። ለቀጣይ እነዚህ ቁጥጥሮች ተበቅብ እናረክ ይሄን ነገር ለናስወግደው እን ይችላልን የሚል እምነት አለ። በየጊዜው ይደረጋል። ይደረጋል ግን ያዝለቀቅ ደሞ ማረግ የለብን። ተበክ ካረክ ነው ይሄም ሊቀረፍ የሚችል ጉዳይ ነው። ሁሉም ክፍለ ከተማ ላይ ያሉ ትራፊክ ፖሊሶች መረሳት የለበትም ይሄ ነገር አንድ ጊዜ ያዝ አንድ ጊዜ ለቀቅ ስለሚል ይመስለኛል አስከርካሪዎችም የመዳፈር የሚያወጣ አሁን ላይ ከተማው ላይ የሚደረገው የጥፋት እንቅስቃሴ ስለተመለከተ በተለይ ከመንገድ ደህንነት ጋር ያሉት ነገሮች የሚጣሱት የሕግ የማስከበሩን እንቅስቃሴ በመለካት ነው ጠንከር ያለ የሕግ ቁጥጥር ሲደረግ ያ ጥፋት ሲጠፋል ከዚህ ደሞ ተነሶ ወደ ሌላው ታላ ደሞ ይተኮታጣጫውን ደሞ ህግ አስከባሩ ሲቀየር ደሞ ወደ ተኮታጣጫውን ወደ ቀየረበት የጠፋት አይነት ሲቀንስ ይተተው ደሞ ተመልሶ ይመጣል እና ያ ዘለቀቀ የሚል አይነት አሰራር ስለላለ በህግ አስከባሪው በኩል ላይ እነሱም ያንን እየተከተሉ ነው ይሄን ጠፋት ውስጥ እየገቡ ያሉት ማለት ነው እና ከዛሬ ሁለት አመት በፊት ብዙ ቦታዎች ላይ ትራፊክ ፖሊሶች ያስቆሙ ያስልጡ እንደነበር አስተውሳለሁ የዛን ጊዜ ችግር አለ ነበር አሁን ላይ ደግሞ ያለው የከተማው የትራፊክ እንቅስቃሴን አስመልክቶ የሚፈጠሩት የመንገድ ደህንነት ጥሰቶች የተለየ አቅጣጫና መልክ ስላላቸው ያለው ኃይል ወደዛ ሺፍት ደሞ ሲያደርግ ይሄ ነገር የተረሳ ስለመሰላቸው ወደዚህ ነገር ላይ የመምጣት ሁኔታ አለ ለመሆኑ ይሄንን ያውቁ ኖሯል አንዳንድ ጊዜ የጻሃይ አላርጂክ ያለባቸው ነጸብራቅ አይናቸውን የሚያማቸው ሰዎች የህክምና ፍቃድ ካላቸው እንደሚፈቀድላቸውስ ያውቃሉ? ስቲከርን በተመለከተ ተቋሙ የሚሰራበት አሰራር አለው። ምንድነው ተቋሙ የሚሰራው አንዳንድ ሰዎች ከጤና ጋራ በተገናኘ የጤና ችግር ያለባቸው ሰዎች አሉ። አንዳንዶቹ የአይን ችግር ያለባቸው ሰዎች አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ የጻሃይ አለርጂ ካሉ። አይናቸው የሚያማቸው ሰዎች ያው ሪፍሌክሽኑ ነው የጻሃይ ሪፍሌክሽኑ ወይ ነጸብራቁን መቋቋም ያቀጣቸዋል የዛን ጊዜ ማሽከርከር አይችልም ስለዚህ ለነኙ ሰዎች ደግሞ በስፔሻል ቦነ መንገድ ላይ የህክምና ማስረጃ በማምጣት ከሚታወቅ ከመንግስት ተቋም የቆዳ ችግር ያለበት ሰው ካለ የቆዳ ችግር አለበት የሚል የህክምና ህጋዊ ማስረጃን በመያዝ የአይን ችግር ያለባቸውም ከሆነ ከዚህ ከነጸብራቅ ጋር በተገናኘም የአይን ማስረጃ የህክምና ማስረጃ ካቀረቡ በኋላ ላይ ለሚሰጣቸው ተሽከርካሪ ቁጥሩ ተጽፎ ማስረጃ ይሰጣቸዋል ሲሰጣቸው ያውም በጊዜ ገደብ ተገድቦ ነው ለ6 ስቶር ሊሆን ይችላል ለአንድ አመት ሊሆን ይችላል ሁኔታው የታየ ይሰጣቸዋል ከዚህ ውጪ ግን ያለ በገዛ ፍቃድ ተነስቶ ግን ስቲከር መለጠፍ አግባብ ማለት ህጋዊ ማለት ህጋዊ ማሰራረም አይደለም እነኚህም ሰዎች የሚሰጣቸው ካላቸው የጤና ችግር በመነሳት ሰዎች ያው የመንቀሳቀስ መብት ስላላቸው ያን መብት ለማስከበር ሲባል ይሄንን ህጋዊ አሰራር ተቋሙ ዘርግቶ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል አንድ አንድ ጊዜ የእምነት ስዕል አድርገን ተግባራችን የማይመጥን ንግግራችን ከለጠፍ ነው ምስል ጋር የማይመስል ሁኔታ የምንመለከትበት ሁኔታዎችንም እናስተውላለን ከእምነት አቋያ እንኳን ቢሆን የእምነት አቋያ የእምነት ምስሎች የእምነት ተቋሙ ቢሆኑ ይመረጣል ምክንያቱም እምነታችንን በየግላችን የተለያየ እምነት ተጠቃሚዎች ይኖራሉ አምላካችንን እናመልከው ያምልኮ ስፍራ ላይ ነው ከአምልኮ ስፍራ ወጪ ቢሆን ምንም ይዝለስ ነው በየና ማምለው ነው ከአምላስ አንጻር ምንም ማለት ጥቅሙ ያን ይhall በየና ማምለው እንደኔ እንደኔ አመላካችሁ ምክንያቱም አምላቱ ታሁን ተናግረዋለሁ አምላቱን እናከናቡን በስፍራ አለ የምን ተቋሞች አሉ እዛ ላይ ነው አምላስ እናከናቡ ነው ማኪኖች ላይ በምን ለጥፈው እንት ምንም የምናመጣው የምናድነው ነገር አይኖርም በየና ማምለው እንደኔ እይታን የሚከለክሉ ነገሮች ለትራፊክ አደጋ ያጋልጡናል በተሽከርካሪዎቻችን ላይ የነን ተግባሬ የምንፈጽም ሰዎች አደጋውን ይያሰብን የለጠፍ ነው ምስልም ይሁን ስዕል አርማም ይሁን ማስተዋቂያ በሚገባቸው ቦታዎች በማስቀመጥ ለነሱም ክብር እየሰጠን ከሚመጣብን አደጋና የሕግ አስከባሪዎች ቁጥጥርና አቅጣጥ ለመትረፍ በአግባቡ መጠቀም አለብን በማለት ፕሮግራማችንን በመልክትና በቃለን ሰላም የምነት ምስሉ ለጥፈ ነው ተከለኛው ስራ እየሰራና ነው የሚለው ነገር አንድ የሚያጠያ ይቅ ነገር ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ የምናደርገው ድርጊትና የምንሰራውን ስራ የሚተገብር ነገር ካል ሆነ ብንቶ ተመራጭ ነው በያምናለሁ ምክንያቱም ለስራችንም ለህብረተሰቡም ተቃሚና ተህብረተሰቡን ከማገልገል አንጻር ሁላችንም የምናደርገው ነገር ተገቢውና ህጉን ተከተለ ቢሆን ይመረጣል የሚል አስተያየት አለ አሽከርካሪዎች ማንንም ሳይነግራቸው ጉዟቸው ከመስተጓጎሉ በፊት ለተጨማሪ ቅጣት ከመዳረጋቸው በፊት በራሳቸው ኢኒሼሽን መስታወቶቻቸው ላይ የለጠፉትን ማናቸውንም አይነት እይታን የሚጋርዱ ነገሮች እንዲያነሱ በዚህ አጋጣሚ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ይሄ ደሞ ሆኖ ደሞ ካል ተገኘ እንግዲህ ያው በዘመቻ ስራ እንደ ከተማው ውስጥ እንደ አዲስ አይነት የሚሰራ ስራ ይሆናል ማለት ነው የዛን ጊዜ ግን ያው ቅጣትም አብሮ ታክሎበት ነው ስለዚህ ያ ከመሆኑ በፊት ግን 
አሽከርካሪዎች ከዚህ በፊት እንደሚያደርጉት የሥራ ተብብር በዚህ ጉዳይ ላይም ተብብራቸው እንዲያደርጉ አደረጃቸው ምራሳሰባለሁ